ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் புலம் சொல்கிற லாஸ்ட் டென் டேஸ் ப்ரிப்ரேஷனை நாமெலாம் சேர்ந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அந்த வகையில் இன்றைக்கி நமக்கு அது டே செவன் ஆசம் நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரொசீட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஜஸ்ட் த்ரீ மோர் டேஸ் டு கோ பட் டோன்ட் வகை ஐயோ முன்னால் தான் இருக்குது அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் டைம் குஷியல் டைம் ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன இன்னும் ஒழுங்காக படிக்கலையே அப்படின்னு பாஸ்ட்டை நினச்சி ரெகர்ட்டோ இல்லைனா ஐயோ நான் என்ன ஆவேன் அப்படின்னு ஃப்யூச்சரை நினச்சி பயமோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆக்ட் ஆக்ட் இந்த லிவிங் ப்ரெசன்ட் ஸோ அதனால் இந்த நிமிஷம் இப்போ நான் படிக்கணும் இன்றைக்கி நான் படிக்கணும் நாளைக்கு என்ன படிப்பேன் நாளாக இன்றைக்கி என்ன படிப்பேன் எப்படி அந்த எக்ஸாமை எழுதுவேன் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் நினைச்சுக்காதீங்க <laughs> கான்ஃபிடன்ஸோட யூ ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ப்ரொசீடிங் இன்னும் கொஞ்சம் நகை வாய்ஸ் பண்ணுங்க படித்ததுக்கு வாய்ஸ் பண்ணுங்க மேபி அன்னைக்கு நாள் உங்களுடைய நாளாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் படித்ததுல இருந்து மட்டுமே கேள்விகள் வாங்கலாம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஐயோ இதை படித்த என்ன இன்னொரு வாட்டி வாய்ஸ் பண்ணியிருந்தா நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேனே அப்படிங்கிற ரெக்கர்ட் எக்ஸாம் ஹாலில் நமக்கு வந்துடக்கூடாது ஸோ நம்ம படிக்காதது தானே வந்தால் வந்துட்டு போது அப்படின்னு வேணால் நினச்சிக்கலாமே தவிர ஐயோ நம்ம படித்தோமே இன்னும் ஒழுங்காக படிக்கலையே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கவே கூடாது ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா சிலபஸ்மே கவர் பண்ணிட்டோம் எக்ஸப்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பாலிட்டி ஸோ இன்னைக்கு எக்கனாமிக்ஸும் முடிஞ்சுக்கும் பாலிட்டியில் கொஞ்சம் தான் முடியும் நாளைக்கு கொஞ்சோண்டு சிலபஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்போது நம்ம சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கே சந்தேகம் வந்துக்கும் உண்மையாகவே முடிச்சிட்டோமா அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் பட் நெவர் மைண்ட் லைக் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படிலாம் கவலைப்படாதீங்க வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொசீடாக இருக்கீங்களோ நீங்கள் எவ்வளோ சிலபஸ் முடிச்சுருக்கீங்களோ அதில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் சும்மா இப்படி ஒரு டாபிக் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறது ஸோ லைட்டாக முடிஞ்சால் பாருங்க இல்லைனாலும் தட்ஸ் நாட் அ இன் இஷ்யூ ஸோ லெட்ஸ் பிகன் ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸில் வந்துட்டு சோஷியல் செக்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ பாப்புலேஷன் ஹெல்த் பாவர்ட்டி எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல கன்ஃபார்மாக தெரியல அதே பிரச்சனை தான் ஆனால் இதில் என்னென்னா சில இது நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போது பாப்புலேஷன் வாங்கும்போது அதில் நிறைய டிமோகிராஃபிக் டிவிடன்ஸ் இருக்கும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷன் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க சென்னையோட பாப்புலேஷன் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் போட்டிங்கனாலே கிடைக்கும் அதே மாதிரி செக்ஸ் ரேஷியோ பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் எவ்வளோ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா அதே மாதிரி ஹெல்த்துக்கு வந்துட்டு இப்போ ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ஏதாச்சும் வந்திருக்கும் ஸோ அதுனா என்ன என்ன இண்டெக்ஸ் எவன் வெளியிட்டான் இந்தியா என்ன பொசிஷனில் இருக்கு அதில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏதாவது வெளியிட்டாங்களா தமிழ்நாட்டிலேருந்து இல்லை இந்தியாவிலேருந்து வெளியிட்டா தமிழ்நாட்டோட பொசிஷன் என்ன வேர்ல்டு வைடாக வெளியிட்டாங்கன்னா இந்தியாவோட பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க பாவர்ட்டி பாவர்ட்டி பற்றி உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பாவர்ட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது என்னெல்லாம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க எஜுகேஷன் ஆப்வியஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக சில ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அது அந்த இலவச லேப்டாப்பாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு மதிய உணவு திட்டமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் இருக்கலாம் அதை தாண்டியும் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கீம்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் பேசிக் இவ்வளோதான் ஸோ இதை மட்டும் ஜென்ரலாக பார்த்தா போதும் அடுத்தது ஹெச்ஆர்டி ஹெச்ஆர்டினா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கா சென்டரில் கண்டிப்பாக இருக்கல ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரி என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்தது சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸோ சில கோல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எப்படிலாம் நம்ம வந்துட்டு டெவலப் பண்ண போகும் அப்படின்னு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது மோஸ்ட்லி சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் ஸோ எஸ்டிஜிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் நெட்டில் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும் பதினெட்டோ பதினேழோ இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜஸை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதாவது இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணும் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் டெவலப் ஆகுது எக்கனாமி மட்டும் டெவலப் ஆகுது இல்லை எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ஹெல்த் எஜுகேஷன்
வந்திருந்தாங்க எத்தனை கம்பெனிஸ் வந்துச்சு எவ்வளோ காசு நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒன்று நடந்திருக்கும் ஸோ அதில் எவ்வளோ காசுக்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கினோம் இப்போ இந்த டைம் எவ்வளோ காசுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கினோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் வந்து சோக்ஸ் எடுங்க பிகாஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு இது சரியே இல்லை இது நல்லது நல்லது இல்லை அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது நமக்கு தேவை கிடையாது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ மற்றபடி எனர்ஜி ரிலேட்டடாக என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக தமிழ்நாடு பர்ஸ்பெக்டிவில் எங்கே எங்கே வந்துட்டு ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் இருக்கு எங்கே எங்கே தேர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு எங்கே எங்கே விண்ட் பவர் பிளான்ட் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இது போதும் எக்கனாமியை பொறுத்தவரைக்கும் ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் தமிழ்நாடு எக்கனாமி இதோட முடிஞ்சுக்கும் அடுத்தது பாலிட்டி பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன் கமிஷனர் எலெக்ஷன்ஸில் கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி எலெக்ஷனோட பார்ட் நம்ப என்ன தெரிஞ்சிருச்சா சரி ஓகே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பெஸ்ட்டு இல்லை அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க டைம் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சுக்கோங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் பற்றி அண்டு அது யூனியனில் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்கு ஸோ சென்ட்ரல் ப எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அண்டு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் எந்த இயர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இஸ் இட் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அண்ட் அவங்க யாருக்கு வந்துட்டு எலெக்ஷன்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு கமிட்டி கூட இருக்கும் ஏஆர்சி கமிட்டின்னு ஒன் டூ மொத்தம் ரெண்டு கமிட்டி தான் ஃபார்மே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டி எந்த போதுமானது <laughs> ஓகே அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் லைக் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான சில விஷயங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கரப்ஷன் அண்ட் பப்ளிக் லைஃப் ஆன்டி கரப்ஷன் மெஷர்ஸ் கரப்ஷன் பற்றி நமக்கு தெரியாத கதைகளே இல்லை எத்தனை சங்கர் படம் பார்த்துருக்கோம் அதே கதைகளை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் பட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஓரியன்டடாக என்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் லோக் அதாலட்ஸ் ஸோ இந்த எல்லாம் பேசிக்ஸ் தான் ஸோ சிபிசிலாம் சிபிசியோட சேர்மன் யாக அதோடைய அந்த பாடியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் என்ன எந்த ஒரு பாடி பார்த்தாலுமே இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேப்பா என்னப்பா பாடி ஓ இதான் பாடியா சரி இது கான்ஸ்டியூஷனல் நான் கான்ஸ்டியூஷனலா ஓ இந்த மாதிரி ஓகே இது எந்த வருஷம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஓகே இந்த வருஷம் இதோடைய சேர்மன் யாக ஓ இவங்களா சில சேர்மன் வந்துட்டு யாருனாலும் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கும் சில சேர்மனில் வந்துட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டராக தான் இருக்கணும்னு இருக்கும் சில சேர்மன் வந்து ஹோம் மினிஸ்டராக இருக்கலாம்னு இருக்கும் சில இடத்துல வந்துட்டு எனி பர்சன் இருக்கும் <laughs> அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அந்த பாடியோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க சேர்மன் டெப்யூட்டி சேர்மன் அப்போ மூணு மெம்பர்ஸ் இல்லைனா சேர்மன் அப்போ பத்து மெம்பர் இல்லைனா ஒரு நாலு லெவலில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சேர்மன் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு மூணு சேர்மன் டெப்யூட்டி சேர்மன்ஸ் அதுக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல வந்துட்டு எல்லா ஸ்டேட்ஸோட சீஃப் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரிஸோட அந்த இவங்க இருக்காங்களே அதாவது லியூட்டினன் கவர்னர்ஸ் இருக்காங்களே இவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு பாடி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா அந்த பாடி வந்துட்டு அஞ்சு ஜோனாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த ஜோனுக்கு கீழே நினைக்கிறது <laughs> வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதெல்லாம் இப்போ உங்களால் கரண்ட் டைமில் பண்ண முடியாது பட் இதுக்கு மேலே என்னைக்கு பாடி படித்தாலும் இதை நீங்கள் மைண்டில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க போதுமானது அடுத்தது ஆப்டிடியூடில் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஐசிடி ஸோ ஐசிடி டூல்ஸ் பற்றிலாம் இருக்கும்ல அண்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் லெட்டட் பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லைனா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஐசிடிக்காக பல விஷயங்கள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்மார்ட் கிளாஸு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் மெத்தடாலஜிஸ் இந்த மாதிரி நகையை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு எங்கேருந்து படிக்க அப்படின்னா பெருசாக சோக்ஸ்லாம் இல்லை லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்
தெரிஞ்சவங்க பார்த்துக்கோங்க ஐ மீன் பார்க்க தேவையில்லை தெரியாதவங்க மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதுமானது ஓகே நெக்ஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இதெல்லாம் காமன் டாபிக்ஸ் ஸோ அதை நீங்கள் வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் நம்ம பல விஷயங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் பாலிட்டியில் மட்டும் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு டாபிக் மிச்சம் இருக்கு அதை நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் பட் இன்னைக்கு இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இதை தாண்டி நிறைய வாய்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பாருங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்டில் கோச்சிங் போனாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொஸ்டின் பேப்பரை வாங்கி பாருங்க ஸோ எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஃபார் த ஃபைனல் நோட் டு நாட் சேவ் வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் ஸ்பெண்டிங் பட் ஸ்பெண்ட் வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் சேவிங் ஸோ உங்களுக்கான படிக்கிறதுக்கான டைமை ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க மிச்ச டைமில் என்னென்னாலும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ரிவர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தான் கஷ்டம் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஷியஸாக இருங்க நிறைய டென்ஷன்லாம் ஆகணும் காஷியஸாக இருங்க லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் தான் நான் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படிலாம் அப்படியே உணர்ச்சி கொப்பளிச்சு எழுந்திரிச்சு படிக்காதீங்க ஏன்னா கடைசியாக எக்ஸாம் அப்போ ஒழுங்காக எழுத முடியாது ஸோ ரிலாக்ஸாக இருக்க இந்த டைமில் நம்ம ரிலாக்ஸாக தான் இருந்தாகணும் வேறு வழி கிடையாது அப்போ தான் நிறைய ரீட்டைன் பண்ண முடியும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி எஃபர்ட்ஸ்லாம் போடாதீங்க பட் ஒரு சிக்ஸ் டு டென் ஹவர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் படிக்க முடியும் So, on the time I spend on it, you can see it as useful. So, all the very best and if you have any doubts, please do send me in the comments below. And for instant updates, Telegram channel or the link in the description. Please do join over there. Thank you.